山能否找到答案？遥遥灵光长夜，剑指苍空残月线，血染尘沙万里，天地灯火相看。眼愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不叹江湖几人回。便宜到让你随时起飞，订机票就同城，同城旅行邀你收看，说英雄谁是英雄。消毒局真纯棉，淘淘养棉卫生巾，邀您收看《说英雄谁是英雄》啊。啊啊啊啊管远深远浅，翻越千万座山，能否找到答案？遥遥灵光长夜，剑指苍空残月线，血染尘沙万里，天地灯火笑看。快意烟愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不叹江湖几人回。知道苏公子答应了你的条件，上楼吧，楼上有你荣登副楼主的完成礼。去吧。见过公子，这是。楼主知道白公子来京要喝最好的酒，可这京城里酒肆林立，谁也不敢说最好的酒是哪一种。我们满京城里找，给白公子买来了最贵的一壶酒，名曰青云归，配上金风西雨楼最高处，也许他算得上是最好的一壶酒了。葱马五花毛，青云归处高。公子说的在理。另外，这静室位于白楼的最高处，但是有一条规矩，只有楼主级别的人才能进入。金风细雨楼的楼主自然是苏公子，楼主请白公子到这静室里来饮酒，其中之意不言而喻。公子，喝完了这杯酒，那老身就要尊您一声白富楼主了。多谢。天下。
奈何血刃如藏于污泥，一念相思再次得，一念叹离故里也。回首车云蔽天，因故傲立世间。我若要后虎穴一生好，何妨？我挥剑便要向山，荡气万丈惊涛。我似明镜，二十升天高，乱世风暴难让我分毫。鲜血花落嘴角，也是情绵一笑。楼里对你们毫无保留，各处机要都向你们展示。接下来该轮到两位坦诚相见了。如何坦诚相见？是要来段自我独白吗？我们有更好的方式，由他来展示白愁飞，二十六岁，个性潇洒傲慢，常负手看天，行迹无常，出手向来不留活口。左胸下有一块黑色胎记，约指甲大小。这难不成真有人看我洗澡？啊？继续。白愁飞曾化名白幽梦，在洛阳沁园春唱曲；化名白英阳，在金花镖局当镖。化名白金龙，在三江群雄大比武中夺得魁首。没想到你经历这么丰富啊！这不叫经历丰富，这叫经历坎坷。你胸怀大志，却壮志未酬，那是因为你，你想成大名，想没想练你看不上。哎，读读他的武功来历吧。可以了，大哥。这份情报楼里有几个人能看到？除你之外，连我在内，三个。我是第四个，正好听到。好，那我不希望有第五个人看到。好，下一位。不是你们都看我干嘛呀？我这没什么呀。嗯，没什么。对啊，真的。来，你念吧。王小石，二十岁，养父王天六，姐姐王平平，师承自在门，天一居士门下唯一弟子，武器为相思刀、挽留剑，喜好结交朋友，不分贵贱，且好管闲事。但与不谙武功者交手，绝不施展武艺欺人，故有被七名地痞流氓打得一身伤痛、落荒而逃的记录。他就是武功差，别给他找借口。你，军师说的对。感情丰富，十三岁情窦初开，至今情感受伤十五次。哎，可以呀、啊，王小石。你这深藏不露啊，半年一个，厉害！怪不得一进京城就去三河楼惹了一身风流债，无耻下流！你这不对，这有问题，这情报绝对有问题的。情报绝对没问题，左胸的痣可以证明。那这肯定是误会。王小石，怪不得去三河楼那段风流事，你也不承认。男子汉大丈夫，敢做要敢当。可是我真的没有做过啊，温柔。不是，你听我解释啊，我这……哎，温柔。军师，你也不帮我解释解释啊！不不不，不读了，不读了，今天就就就这样吧，不读了，不读了，不读了。哎，你什么意思啊？咱们楼里的歌组就是由这位军师一手建立的。论武功，他不及敌非经，但说到资料收集的细心，无人能及
。那大哥，我们的入楼礼算结束了吗？这不是入楼礼，入楼礼是我要送给两位兄弟一座院子，去看看吧。谢谢大哥。海鱼呢？你的那些情报真的没问题吗？没问题啊。不对，肯定有问题。有什么问题呀、啊？你上次跟我说王小石在三河楼那些事儿，都是因为朱小妖耍他。可当真？小妖姑娘亲口跟我说的，当真。哎，你就是不相信我，你还不相信小石头吗？你觉得他有那本事在三河楼胡来吗？那不就对了，他都没本事在三河楼胡来，怎么可能受那么多次情伤？你的情报假的！哼，我们在京城啊，终有正式落脚地了。嗯，还愁呢？没事儿，回头我帮你跟文如解释。不是。我在看着石头，太丑了。太湖石就这样，你要不喜欢，回头把它挪走。别看了，看房间，走。嗯是不是啊？是啊，就是他。哎呦，哎呀，你你，北边生意一直是你们在打理，这么隐秘都让人给发现了，还把人给杀了。你们俩说。这苏梦人到底知道多少？他什么都不知道。不知道。北方这盘生意，运输的和接头的从来都是分开的。上月运输队到达边关，并未见到接头人，但是货我们保下来了。大人试想，如果苏梦枕真的知道些什么，他怎么可能不把货一起端了呢？有点道理，啊，说的有点道理。啊、哦，有道理。嗯，那就是说苏梦枕什么都不知道，他在诓我，他敢诓我。货没送出去，这事还能压一压。但是苏梦枕已经在查北方的生意了，所以这条线。必须得换了，不止，得好好教训教训苏梦辰。这事儿，我替他人办了。总堂，可有转圜的余地？还能如何？谁让人家可以翻手为云覆手为雨？我们既然上了这条船，想下船总得付出点代价。北方的事总是险走刀锋，可刀锋上的血已经够多了。你要是怕杀人脏了你的手，那杀人的事情我来。给苏梦枕教训的事儿，你去。是。怎么急急忙忙的？嗯，怕茶凉了。嗯
，不说真话可是要长嘴喽。真话呀，小姐也是想听的。就是啊，我早上打听到这个王公子和白公子，今日早晨本来是要离开京城的，可是这两人刚出城门，过了半天又回来了，而且还直接进了清风细雨楼。你这打听的够仔细的呀，倒像是你在二人跟前似的。嗯，我也是听人说的。也好，总算如愿以偿了。你帮我写封帖子送到金风细雨楼，交给温柔，然后再去定凤林阁。今晚我要在那儿宴请他们。这么隆重啊！小姐可真是看重此二人。哦，对了，别留我本名，知道了。<笑>龙主事，吃的随便，酒多拿点。哎，龙主事，您等等，什么事儿？龙主事，里面有人在等您。这馆子是我。开的，我从来不请六分半糖的人吃饭。有话说，有屁放。苏公子登位之后，不知道龙主事的日子好不好过啊？好不好过的，跟你有什么关系？我听说就在近日，苏公子跟白愁妃还有王小石结拜。还把副楼主的位子给了白愁妃，金风细雨楼五十年，有副楼主这事儿，我倒头一次听说。连华无错都没有得到过的位子，如今却给了一个身份不明不白的小子。我是不爽他什么白愁妃当副楼主，可是你这种挑拨离间也太明显了。我告诉你，你这一招对于我来说一点用都没有。好，那我说点有用的。你可知道，让花无错下台的那个白玉匣子，里面装的是什么？里面装了一份证据，证明花无错是我六分半糖安插在西域楼的卧底。放屁！看样子，龙主是不信我说的话。凡进我六分半糖的人，都会写下立身字据。等到真能离开的时候，便可以赎回去。你是花无错一手栽培起来的，他的自己，你应该认得。龙主事，其实你跟我六分半糖的缘分，早在你跟花无错的时候就已经种下了。如今金风絮雨楼变成现在这个样子，也没有了你的立足之地，何苦强撑呢？陈姐姐，温柔。田姑娘，田姑娘，久等了，大家坐吧。好。菜来了，快上吧。随便点了一些，不知道符不符合你们的口味。小姐，缺什么跟我说，我先下去了。嗯。我之前就去金风细雨楼找过你。但通传的人总是说温大小姐被禁足了。你这刚到京城是闯了什么大祸，竟被细雨楼禁足？我才没有闯祸呢，都怪我师兄。算了，不过我那师兄也算是个厉害的人，若是有机会的话，一定要带他和纯姐姐认识认识。望枕红袖第一刀，京城无人不知。若是有机会见到，自然是好的。纯姐姐，小石头和大白菜现在已经进了金风细雨楼了，还和我师兄结拜了。虽然他们两个比不上我师兄，但是遇到事儿也算是个可靠的人
再加上我小寒山燕子，在这京城谁也不能欺负。好，那以后我就靠你们了。嗯，春姐姐，你这簪子可真好看。衬得你也越发好看了，你的也很可爱啊，像一颗糖果，很甜。<笑>你笑什么？啊？我是觉得你们看起来倒像是亲姐妹一般。那是当然，我跟春姐姐性情相投，你跟大白菜不也是这样的吗？我跟小石头是一冷一热，互相补缺。那我和春姐姐也是一冷一热，互相补缺。你们那是一美一丑，一柔一刚。小石头。你怎么能说纯姐姐丑呢？纯姐姐，小石头说的是你。嗯、好了好了，我丑我丑。好了好了，别气了。说起来，你们大哥是个至仁至义、至情至信之人，你们能和他结拜，又能在金风细雨楼中身居要职，可以说是未来可期。来。我祝你们在金风细雨楼鹏程万里，也祝我们四个人能再次相遇。干杯！干杯！干杯！今日一聚甚是开心，我们以后应该多见面才是。以后你来我楼里，我去你府上，我们一定会多多见面的。要不然我身边只有他们两个，多无聊。好，我答应你，我们很快就会再见的。嗯。那我先走了。你的簪子呢？回凤林阁。小姐，我去那边看看。白公子。田姑娘，你怎么还在这儿？如此良辰美景，我便想再待一时三刻。田姑娘，师傅要找这个，就是这个。多亏白公子了，这个簪子对我很重要。那幸好我回来了一趟。你知道？京城里的龙楼凤阁之说吗？龙楼指的是三河楼，三河楼里尽显华贵，那里面的人卧虎藏龙，是一片英雄之地，故有龙楼之说。而凤阁指的正是此处，尽显风雅，尤其是夜景绝美，落英十里，映湖心，是绝美。之前听姑娘弹琴，也都未回赠什么。今日我便用一曲低声相赠，希望姑娘不嫌弃。坐很多年前呢，我把你们从牢里捞出来，让你们负责北方的生意。那个时候我就跟你们说过，你们犯的是死罪。
。你们每多活一天，多挣一天的钱，都是在为家人考虑。可是对不住啊，你们的钱挣到头了。如果还有剩的，我会托人送给你们的家人。放心吧。雷总堂，还有别的路吗？但求能留口气儿。这口井里啊，关着一个人，他曾经也是负责北方生意的。他在这口井里头关了八年，这八年里头，他根本就没有一天能够见到天日的。还有，他活着，他的家人就得死。你们也可以这么选。多谢雷总堂，让我多活了几年。我这命还给你让他们的家人陪他们一起上路吧。要杀的人还有很多，恐怕……刑部今天晚上不巡访，天狼之前收手就行了。是。苏梦枕带回来的接头人，在京城还有家人吗？有别怪我，别怪我。要怪就怪苏梦枕盯上了我北方的生意，做鬼啊！找他报仇去吧。四位，要你们办的事，可以着手了。是。老鹰，左边的都跟紧了。这还没到虚实呢，官兵怎么不巡呢？主事，还没到地方呢。先找个酒坊，买两坛好酒，给他们送过去。是西门有点奇怪呀、啊，怎么了？这街上可没有几个巡逻的，是不是官兵换防啊？看不透。哎。
这李念堂，磨磨唧唧怎么还不来啊？酒到了人没到。哎呀，这肉也熟了，酒也烫了，咱们边吃边等啊。好，边吃边等。哎，来，嚯、哦！啊，怎么样？香吧？嗯，好吃啊。我说小青。光喝酒不说话，可容易醉啊！寒天饮冷水，点滴在心头。我只是想喝酒，没什么可说的。这都写在脸上了，吞吞吐吐的，像什么话呀？那我就说了，如果我的话惹二位哥哥不高兴的话。就当我是酒话。自从这个苏公子当上楼主之后，二位哥哥可曾痛快过？你这说什么胡话呢？苏公子不是之才，他没计较过你以前帮助过花无错，已经是大人有大量了。我没说以前，我说的就是现在。自从这个苏梦枕当上楼主之后，大小事务都向他一个人汇报，任何决定都要上报白楼。主事，主事，我们还能主什么？我们都为楼里做事，谁有能力谁就做主，那不对吗？对，你说的没有错。谁要是有能力，谁就做这个主。但为什么白愁非他一进楼，他就能当个副楼主？他要是有能力就让他当，他要是没能力，咱们呢就把他当个虚名。虚名？金风细雨楼五十年来第一个副楼主，竟然给了一个黄毛小子。你们二位哥哥不觉得委屈吗？酒醉是出真心话呀。你若是觉得我们委屈，你有什么法子呀？那就把话敞开说了。我也不瞒二位了，狄飞经已经找过我了。这酒喝不下去了。小青，你到底要干什么？既然二位哥哥不领情的话，我就只能领着二位哥哥的人头去做一个富贵人了。嗯、事情办好了，进去收拾吧。见过大堂主，看来事情已经办成了。我只想问清楚，大堂主之前答应我的事情，可否算数？我狄飞经一言九鼎。孝清如此雷厉风行，金风细雨楼，真是走眼了。还请大堂主亲自验证。三大主事联手，真是给足了狄某人面子。<笑>狄大堂主名号太响，只有我们三个，可不敢轻易动手啊。另外，我又准备了一百多个兄弟，这才放心。请狄大堂主留一留吧。我看未必如你所想。三位，酒好喝吗？怎么是你
我说过三大主师联手，便只有你们三个。苏梦枕收了王白二人进笼，是要付出代价。龙啸清我是要带走的，这是我六分半堂的规矩。你们两个的命我不收，这是我办事的分寸。回去告诉苏公子，以后做事情学学规矩，讲讲分寸。放心，毒不死你们。你个狗东西，敢出卖我们！一场同袍，同富贵可以，共生死不必。小青啊，提大堂主，早就看穿你们的伎俩了。你个狗贼！我，嗯，小青、啊。大人，有动静了吗？已经有了。有大动静了吗？马上就有。丁锦，备好人马，天亮扫楼。是。念堂反叛，几十个兄弟被杀，再加上两条街的商铺、城中四个堂口，而且他们并没有停的意思。我们几个联手干一件非同一般的事儿，能挽回楼里的损失。比如呢？比如杀狄飞京。不行，狄飞京没那么好对付，雷损能容他，所以有机会得天下。我不想你们两个也折损进去。我和王小石联手，定能杀他。狄飞金不能死。若有一天六分半堂整垮在我们手里，雷损极有可能想来个玉石俱焚。到时能帮我们稳定局面的，就是这个狄飞金。
他活着，对我们双方都有好处。老三，你怎么想？我倒觉得，应该把龙啸清救回来。我原本是和他有冲突，也只是因为立场不同。而如今站在楼里的立场，我倒觉得他是个有骨气的汉子。我还认为，应该把李念堂抓回来，交给楼里处置，这样也能挫一挫六分半堂的锐气。李念堂已经是六分半堂的人，不用带他回来了。在我眼里，朝秦墓处的人只有一条路可以走，杀人的是我军。嗯，龙啸清是我们楼里兄弟，不能落入他人手里，带他活着回来见我。救援的事儿，我来。城防的巡逻，都已经撤了。刑部给雷损开了个口子，这口子能坚持多久，谁也不知道。一天，还是两天？这我也猜不到。但是，一旦口子关上，如果我们还在行动，反倒遭刑部镇压。有六成把握的事，就值得去做。当别人还在思考我们什么时候反击，最好的时机，就是他们还在想的时候。不错，你们两个现在就去，今晚把该办的事都办完，能不能做到？能，能。生最革命的血，君被莫听，莫道不可追天地间爱恨匆匆，不可追今山外生死不由一梦，前路行云君同赴，三目爱重重，曾携手破浪乘风。壮我迷雾层层，不枉此生。一刀一剑，一生苦苦追问；一枪一剑，一世穷穷叹恨。割白袍断前尘，小情难何处生根？不妨弯曲弹缠，从来醉。三目爱重重，再携手破浪乘风。如果有可追，尘世中岁月空踪；有可追，今生年少不要一梦。怎寻心寒无重，转破迷雾